ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం దొండకాయలు ఫ్రై అయ్యేలోపు ఇప్పుడు మనం మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ముందుగా జీడిపప్పు పలుకులోకి వేడి యాడ్ చేసుకుందాం ధనియాలు ఒక వన్ స్పూన్ గసగసాలు వన్ స్పూన్ జీలకర్ర వన్ స్పూన్ వెల్లుల్లి కొన్ని యాడ్ చేసుకుని పేస్ట్ చేసుకుందాం దీన్ని ఈవెన్గా ఇలా పేస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వేరే బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకుందాం ఒకసారి మనం దొండకాయ ముక్కలను కూడా కలిపేసుకుందాం ఇవి బాగా ఫ్రై అయిపోయినాయి కదా వేరే గిన్నెలోకి వీటిని తీసేసుకుందాం ఇలా అన్నీ తీసేసుకున్న తర్వాత ఇదే ప్యాన్లో కొంచెం ఆయిల్ తీసేసి పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ కర్రీలోకి ఇంత ఆయిల్ అవసరం ఉండదు త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ మిగిలేటట్టు ఉంచుకుందాం ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు యాడ్ చేసుకుందాం ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయ్యేలోపు మనం ఇక్కడ టమాటో పేస్ట్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం నేను ఇక్కడ రెండు టమాటాలను తీసుకుంటున్నాను ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయిపోయినాయి కదా మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న టమాటో ప్యూరీని ఇందులో యాడ్ చేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో హాఫ్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుని బాగా కలుపుకుందాం మనకి ఇది ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో మనం మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా ఆ మసాలాని ఇందులో యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో రెసిపీకి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం చిటికేడు పసుపు రెండు చెంచాలు కారం యాడ్ చేసుకుని బాగా కలుపుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో వన్ కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం గ్రేవీ అనేది బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకున్న దొండకాయ ముక్కలను యాడ్ చేసుకుని కలుపుకొని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు వీటిని ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనం హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేసుకుని వన్ స్పూన్ కసిరు మేతి యాడ్ చేసుకుని బాగా కలుపుకుందాం మీకు గ్రేవీ అనేది ఎక్కువ కావాలి అనుకుంటే ఈ కన్సిస్టెంటీలో మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు గ్రేవీ అనేది కొంచెం థిక్గా కావాలి అనుకునే వాళ్ళు మరొక నిమిషం పాటు ఉడికించుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటే దొండకాయ మసాలా కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు కేక్ కూడా ప్రిపేర్ చేసేసుకుందాం హలో ఫ్రెండ్స్ కేక్ ప్రిఫరెన్స్లో వెళ్ళే ముందు ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ మీకు నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మనం టూ కప్స్ మైదా పిండి తీసుకుంటే మనం ఒక బౌల్ అనేది మెజర్మెంట్ కింద పెట్టుకోవాలి టూ కప్స్ మైదా పిండికి వన్ కప్పు షుగర్ తీసుకుందాం షుగర్ ప్లేస్లో షుగర్ పౌడర్ అయినా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అది మీ ఆప్షనల్ అదే కప్పుతో మళ్ళీ హాఫ్ కప్పు కర్డ్ మళ్ళీ అదే కప్పుతో హాఫ్ కప్పు వెజిటబుల్ ఆయిల్ కానీ రిఫైండ్ ఆయిల్ కానీ యాడ్ చేసుకోండి త్రీ స్పూన్స్ కొక్కో పౌడర్ వన్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్ ఒక హాఫ్ టీ హాఫ్ స్పూన్ చాలు మీ దగ్గర ఎగ్ ఉంటే వెన్నెలా ఐసమ్స్ ఉంటే వెన్నెలా ఐసమ్స్ యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు ఎగ్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు నా దగ్గర వెన్నెలా ఐసమ్స్ అవైలబుల్ లేదు కాబట్టి నేను ఎగ్ అనేది యాడ్ చేయట్లేదు నేను ఈరోజు చాక్లెట్ కేక్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను 
ఇక ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోనా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుందాం ఇందులో మందంగా సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకుందాం మూత పట్టేసుకుందాం దీని మీద ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రీ హీట్ చేసుకుందాం బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ముందుగా బౌల్లోకి పెరుగు యాడ్ చేసుకుందాం పెరుగు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో హాఫ్ కప్ షుగర్ యాడ్ చేసుకుని షుగర్ మెల్ట్ అయ్యేంత వరకు బాగా కలుపుకుందాం షుగర్ అనేది మెల్ట్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో రిఫైండ్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాం రిఫైండ్ ఆయిల్ బదులు మీరు వెజిటబుల్ ఆయిల్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక స్ట్రైనర్ తీసుకుని వన్ కప్ మైదా పిండి యాడ్ చేసుకుని త్రీ స్పూన్స్ కుక్కో పౌడర్ వన్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేసుకుని జల్లించుకుందాం ఇలా పిండిని జల్లించుకోవడం వల్ల కేక్ అనేది చాలా పఫీగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం లమ్స్ లేకుండా బ్యాటర్ అనేది రెడీ అయిపోయింది బ్యాటర్ అనేది ఇంత గట్టిగా ఉంటే కేక్ కూడా గట్టిగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇందులో కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మిక్స్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం హాఫ్ టీ స్పూన్ ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో మరి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం మీరు వాటర్ ప్లేస్లో మిల్క్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మరి కొన్ని వాటర్ వేసుకుని మిక్స్ చేసుకుందాం బ్యాటర్ అనేది చాలా స్మూతీగా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ మనకి బ్యాటర్ అనేది రెడీ అయిపోయింది చూడండి వీడియోలో చూపించిన విధంగా బ్యాటర్ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఈ బ్యాటర్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఈలోపు కేక్ మౌలు తీసుకుని దానికి ఆయిల్ అనేది స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం ఇలా ఆయిల్ స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత ఒక స్పూన్ వరకు మైదా పిండి యాడ్ చేసుకుని గిన్నె మొత్తం అంటుకునేలాగా ఆ మైదా పిండిని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి పిండి యాడ్ చేయడం వల్ల కేక్ అనేది గిన్నెకి అంటుకోకుండా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇందులో మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న కేక్ మిక్సర్ని యాడ్ చేసుకుందాం యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత అలా ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మనం ఫ్రీ హీట్ చేసుకున్న కడాయి ఉంది కదా ఇప్పుడు అందులో ఒక చిన్న మూత లాంటిది ఏదన్నా పెట్టుకొని దానిపై ఈ మౌలు అనేది పెట్టేసుకుందాం మనకి కేక్ అనేది ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ముప్పై నుంచి నలభై నిమిషాలు పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈలోపు క్రీమ్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు క్రీమ్ వచ్చేసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశాను విప్పింగ్ క్రీమ్ పౌడర్ ఇది హండ్రెడ్ గ్రామ్స్కి హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్ కానీ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ కానీ వాటర్ ఆర్ మిల్క్ కానీ ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ నేను ఇది ఆల్రెడీ ట్రై చేసాను కానీ మిల్క్ ఫ్లేవర్లు అయితే బాగాలేదు ఫ్రెండ్స్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుని చేసుకుంటే టేస్ట్ వైజ్ బాగుంది మిల్క్ అనేది యాడ్ చేసి నేను ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేశాను బట్ నాకు ఎందుకో నచ్చలేదు అందుకని ఈరోజు నేను వాటర్తో ప్రిపేర్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసేద్దాం ఇప్పుడు విప్పి క్రీమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో నేను ఇక్కడ వన్ కప్ విప్పింగ్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను వన్ కప్కి వన్ కప్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ 
నేను ఇక్కడ వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు పౌడర్ తీసుకుని టూ కప్స్ వాటర్ యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు దీన్ని మిక్సీ పట్టేసుకున్నాను మనకి క్రీమ్ అనేది రెడీ అవ్వడానికి ఒక పది నిమిషాలు పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా మనం మిక్సీని రన్ చేస్తూ ఆఫ్ చేస్తూ మనం క్రీమ్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సారీ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను క్రీమ్ ప్రిపేర్ చేసిన క్లిప్ అయితే మిస్ అయ్యింది కేక్ రెడీ అయిందో లేదో నేను చూస్తున్నాను కేక్ అనేది రెడీ అవ్వలేదు ఫ్రెండ్స్ మరొక పది నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకున్నాను మళ్ళీ చాక్ని అట్లా గుచ్చినప్పుడు చాక్ అనేది క్లీన్గా వస్తే మనకి కేక్ అనేది రెడీ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు ఒక పది నిమిషాల పాటు కేక్ని చల్లారినిచ్చుకుందాం ఇలా చల్లారిన తర్వాత చాకుతో అంచుల్ని అట్లా కట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత దీన్ని వేరే గిన్నెలోకి రొటేట్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ కేక్ అనేది ఎంత మంచిగా వచ్చింది ఇప్పుడు మనం షుగర్ సిరప్ రెడీ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో త్రీ స్పూన్ షుగర్ యాడ్ చేసుకుందాం వన్ స్పూన్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుని షుగర్ మెల్ట్ అయ్యేంత వరకు బాగా కలుపుకుందాం ఇప్పుడు షుగర్ మెల్ట్ అయిపోయింది కదా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వేరే బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు కేక్ని రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకుందాం నేను ఇక్కడ థ్రెడ్తో కట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇలా టూ లేయర్స్గా కట్ చేసాం కదా ఇప్పుడు ఫస్ట్ లేయర్ మీద షుగర్ సిరప్ని యాడ్ చేసుకుందాం మనకి విప్పింగ్ క్రీమ్ అనేది ఇలా రెడీ అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఈ క్రీమ్ని కేక్ డెకరేషన్ కవర్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకుందాం మనం ఇప్పుడు క్రీమ్ని కేక్ పై అప్లై చేసుకుందాం నేను ఇక్కడ రెయిన్బో బాల్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాను మీకు ఎవరికన్నా ఇవి కావాలి అనుకుంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ రెయిన్బో బాల్స్ అండ్ విప్పింగ్ క్రీమ్స్ది లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి ఇప్పుడు మనం అలాగే నెక్స్ట్ లేయర్ని కూడా పెట్టుకుని దానిపై షుగర్ సిరప్ని యాడ్ చేసుకుందాం యాడ్ చేసుకుని అదేవిధంగా క్రీమ్ని అప్లై చేసుకుందాం నేను ఇక్కడ షుగర్ సిరప్ అనేది బాగా ఎక్కువగా యాడ్ చేసేసాను ఫ్రెండ్స్ అందుకని చెప్పి క్రీమ్ అనేది నాకు ఇక్కడ జారిపోతుంది ఇలా క్రీమ్ అనేది మొత్తం అప్లై చేసేసుకుందాం కేక్కి ఇలా అప్లై చేసిన తర్వాత దీన్ని పక్కన పెట్టుకుని కొంచెం విప్పింగ్ క్రీమ్లో ఒక హాఫ్ స్పూన్ వరకు కుక్క పౌడర్ యాడ్ చేసుకుని కలుపుకుని కేక్ డెకరేషన్ కవర్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకుని ఇలా మనం డెకరేషన్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ నాకు వచ్చినట్టు చేస్తున్నాను
ఇప్పుడు దీనిపై కొన్ని రెండు బల్స్ మళ్ళీ యాడ్ చేస్తున్నాను చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మన కేక్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను దీన్ని డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తున్నాను నేను ఒక పది నిమిషాల తర్వాత కేక్ అనేది కట్ చేస్తున్నాను కేక్ అనేది చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ మేము చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ తిన్నాం మీకు కూడా నచ్చితే ట్రై చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఇక్కడితో లాక్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది నా లాక్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం టేక్ కేర్